আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার পুরো চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আপনাদের সাথে আমি যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একটা স্টিচিং ভিডিও মানে সেলাই ভিডিও এর আগে আমি একটি প্যান্ট প্লাজো কাটিং করেছি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো যারা প্যান্ট প্লাজো কাটিংটা দেখেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলে দেখে নেবেন আর আমি ইনশাআল্লাহ এই ডেসক্রিপশন বক্সেও এই লিংকটা দিয়ে দেব তো এখন আমরা প্যান্ট প্লাজোটি স্টিচ মানে সেলাই করব প্রথমে আমি ব্যাক পার্টটা সেলাই করতেছি এবং হাইয়ের সাইডটা সেলাই করব অবশ্যই চেষ্টা করবেন প্রতিবার ডাবল সেলাই দিয়ে দিতে এতে খুবই টেকসই আমার ব্যাক সাইডের হাই সেলাই করা শেষ একইভাবে আমি সামনের হাই সেলাই করে নেব আমার সামনের সাইডের হাই সেলাই করাও শেষ এখন আমি দুইটা অ্যাটাচ করব আমি প্রথমে সামনের সাইডটা রাখবো এখন পিছনের সাইডটা আমি ঠিক উল্টো ভাবে রেখে দুই সাইড সেলাই করে নিব প্রথমে বিছিয়ে নিচ্ছি এবার ঠিক তা উল্টো করে আমি পিছনের পাটা এভাবে বসিয়ে নিলাম এখন আমি দুই সাইড সেলাই করে দিব মোহরি সেলাই করা কমপ্লিট এখন আমি জয়েন করে নিব একটা জিনিস আমি আপনাদের সাথে একটা টিপস শেয়ার করব যারা একটু হেলদি তাদের জন্য এই টিপসটা নর্মালি আমরা কিন্তু এইভাবে সেলাই করে নিই এই সাইটে হাইয়ের অংশটি কিন্তু আমি এখন যে সেলাইটা করব আমি এই জায়গাটা খালি রেখে তারপর সেলাই করব। এখানে আমি আধা ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা বাকি রেখে আবার সেলাইটা গুড়িয়ে নিব একইভাবে আমি অপর পাও সেলাই করে নিব এখানেও আমি একইভাবে আধা ইঞ্চি পরিমাণের মতো রেখে আমি সেলাইটি ঘুরিয়ে নিব আমি প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু ডাবল সেলাই দিয়ে দিই এতে খুব টেকসই হয় এবং পড়তে পড়লে অনেক ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে না এখন আমি হাইয়ের জায়গাটা সেলাই করব আমরা নর্মালি এইভাবে সেলাই করি এতে কি হয় যারা একটু স্বাস্থ্যবান তাদের কিন্তু এই জায়গাটা টান লাগে তো এইভাবে যদি আপনারা গ্যাপটা রেখে এইভাবে একটা সেলাই দিয়ে দেন এতে কিন্তু আর টান লাগবে না এটা কিন্তু একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট টিপস যারা একটু হেলদি তাদের কিন্তু প্লাজো বা পায়জামা পরলে তাদের এই হাইয়ের মধ্যে একটু টান লাগে একটু আনকমফোর্টেবল লাগে কিন্তু এইভাবে যদি আপনি বানান তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই আপনার আনকমফোর্টেবল লাগবে না বা 
মানে টান লাগবে না তো আমি মধ্যেটা সেলাই করে দিচ্ছি মানে আমি দুইটা ডাবল সেলাই দিয়ে দিচ্ছি এতে আর একটু টেকসই হবে আমি হাই রং শটটা একটু উল্টিয়ে দেখাচ্ছি দেখুন এই জায়গাটা দেখুন কত সুন্দর হয়েছে আর পড়তে কিন্তু খুবই আরাম লাগবে কোনোভাবেই কিন্তু আর টান লাগবে না যারা বিশেষ করে হেলদি তাদের জন্য আমি এই টিপসটা আপনারা একটু ফলো করে দেখবেন দেখবেন পড়তে খুবই আরাম লাগবে এখন আমাদের দেখুন মাত্র কয়েক মিনিটে কিন্তু প্রায় আমাদের প্লাজো মানে প্যান্ট প্লাজোটা সেলাই করা কমপ্লিট এখন আমি বেল্ট লাগব তো যেহেতু বেল্ট লাগানোর আগে আমি যে কাজটা করব প্রথমে আমি এক ইঞ্চি পরিমাণ রেখে সেলাই করে নিব পুরাটা একটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে একবার সেলাই দিয়ে দিচ্ছি এতে কিন্তু বেল্ট বসাতে একটু সহজ হবে আমি পুরোটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি একটি বেল্ট নিচ্ছি বেল্ট আসলে একটা মাপ আছে যে আপনার যার যার কোমরের মাপটা নেবেন নেওয়ার পর তার ফিফটি মানে অর্ধেক নিয়ে তার সাথে পাস যুগ করলেই কিন্তু আপনার বেল্টের মাপটা নিয়ে নিতে মানে হয়ে যাবে এভাবে করে আমি বেল্টটা জয়েন করে নিচ্ছি একটা আসলে টেকনিক যে আপনার কতটুক পরিমাণ বেল্ট নেবেন যার যত কমর তার ফিফটি পারসেন্ট মানে অর্ধেক নিয়ে সাথে পাস যুগ করবেন তাহলেই আপনার পারফেক্ট বেল্টের মাপ চলে আসবে কেউ বড় বা কেউ ছোট বেল্ট দেন আমার হচ্ছে বড় বেল্টেই ভালো লাগে আরাম লাগে সেজন্য আমি বড় বেল্ট নিয়েছি এখন আমি এইভাবে বসিয়ে নিব বেল্টটাকে বসিয়ে দেখুন আমার এখানে দাগ আছে বসে এইভাবে সেলাই দিয়ে দিব অবশ্যই সেলাইটা যেন কোনো ক্রমে বেল্টের মধ্যে না হয় কাপড়ের মধ্যে সেলাইটা পড়বে আমি এভাবে টেনে টেনে সেলাই করে নিব পুরোটা ওভাবেই যেন বেল্টের উপরে সেলাইটা না পড়ে চেষ্টা করবেন আমার বেল্ট লাগানো কমপ্লিট এখন আমি মিডিল একটি টেনে টেনে সেলাই দিয়ে দিব এইভাবে এক হাতে টেনে এবং অন্য হাতে ধরে ধরে আমি কিন্তু সেলাইটা দিয়ে দিচ্ছি আমি সোয়েটার রেডি করে নিচ্ছি চাইলে আপনার দুইটা সেলাই দিতে পারেন আমি মধ্যে শুধু একটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি এরকম এই পদ্ধতি যদি আপনি প্লাজোটা কাটিং করেন এবং সেলাই করেন তাহলে দেখবেন কত আরামদায়ক খুবই আরামে পড়তে পারবেন আর দেখুন গড়ে খুব সহজে আমরা যদি এই কাজগুলো করিনি তাহলে যেমন আমাদের সময় বাঁচবে তেমনি আমাদের টাকা বাঁচবে আর ইচ্ছা মতো কিন্তু নিজের নিজে ডিজাইন করে কাপড় পরতে পারি এটা কিন্তু একটা স্যাটিসফ্যাকশনও আমরা পাই আমাদের মনের মধ্যে একটি তৃপ্তি আসে আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ